Сьогодні у програмі «Кордон держави». До 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Такого мужества советского паранищика я честно не встречал. Видите, у меня слезы Не встречал. Интервенция через захист державных рубежей. Каждый из нас может давать свои какие-то оценки. Пройдет много времени, и история все расставит по своей месте. Чужая война, чи стратегическая спецоперация. К сожалению, человечество до сих пор ну, не научилось еще предохранять себя и других и находить способы не начинать э, боевые действия. Яку роль сыграли в афганских подиях зелени кашкеты? Ни одного внезапного нападения на пограничные гарнизоны не было. Я вам сказал, почему. У нас была хорошо поставлена разведка. Чи можно было уникнуть численных жертв и великой крови? Я скажу, что армия бы понесла больше, гораздо больше потерь, чем она понесла на самом деле. Невыгодные події афганской войны очима ветеранов прикордонников. Протягом тривалого часу інформація про участь в радянсько-афганській військовій компанії прикордонних загонів, які перебували в підпорядкуванні КДБ СРСР, була суворо засекречена. Але достатньо поглянути на карту, на якій позначена 100-кілометрова зона, що простягнулася вздовж усього кордону тодішнього Радянського Союзу, де стояли сотні кишлаків, діяли десятки банд і розташовувалися бази муджахедів, щоб зрозуміти, наскільки серйозну, складну і відповідальну роль грали в Афганській війні зелені кашкети. До речі, своїх форманих кашкетів тоді вони не носили. Погони перешували на загальні військові і ззовні не відрізнялися від бійців обмеженого контингенту радянських збройних сил. Хіба що задачі виконували більш масштабні і складні. І першою головною задачею було обеспечення безпечності державної границі. Видите, задача какая? Вторая задача – обеспечить безопасность советских граждан. Тут граждан на территории Советского Союза. Третье – оказать помощь органам народной власти в стабилизации обстановки. Вот. Ну и их в защите. Одразу ж після Афганської квітневої революції 1979 року обстановка в Афганістані та на радянському кордоні з республікою різко загострилася. На території афганського Бадахшана, який межував СРСР, почали активно діяти банформування. Зухвалі безчинства борців за віру змушували афганців, що жили на кордоні з Союзом, все частіше звертатися з проханням про допомогу і захист до радянських прикордонників. Постійні провокації, обстріли, мінування території, поширення наркотрафіку, напади на мирних громадян, всі ці обставини змусили радянське керівництво прийняти рішення про введення на територію Афганістану позаштатних підрозділів прикордонних військ КДБ СРСР. Опозиція готувалася до того, щоб свалити строй в Афганістані, щоб на території Афганістану піднімати вистання різні, терроризмом заниматься, уничтожать руководителя и так далее, то встал вопрос о том, чтобы как-то защитить границу, перекрыть эти пути, по которым идут эти караваны и с оружием, боеприпасами, идут с имуществом различным для оказания помощи бандам и так далее. Зведені бойові загони прикордонників отримали наказ перейти кордон з Афганістаном 6 січня 1980 року. Саме цей день сьогодні вважають початком афганської глави в історії прикордонних військ. Тоді ж до Кабулу було відряджено велику групу радників, які мали надавати допомогу прикордонникам братньої України в організації служби бойового забезпечення охорони рубежів. Адже до введення радянського контингенту серйозних прикордонних військ в Афганістані не було. Канали з постачання душманам зброї та наркотиків працювали безперебійно. Особливо на кордоні з Пакистаном, який практично не охоронявся. Тож завдання перекрити кисень бойовикам було першочерговим для офіцерів-прикордонників. Про це згадує Олександр Романенко, один з тих, хто керував радницьким апаратом в Кабулі. Прикордонник за покликом серця, вихованець Алматинського училища і Московської академії прикордонних військ, він пройшов шлях від рядового строковика до заступника командуючого Західним прикордонним округом України. Перед відправкою в Афганістан керував військами Тихоокеанського прикордонного округу Южно-Сахалінського. І коли мене назначали, 
в Афганистан, то мне прямо Матросов сказал, что вы должны организовать там так работу свою и своих советников, чтобы они как можно активнее закрывали те пути, которые идут из Пакистана в Афганистан и не допускали вот снабжения душманов на территории Афганистана. И чем больше вы будете этим вопросом заниматься, тем меньше поляжет в бою наших советских солдат 40-й армии. В 1980 году Среднеазиатский прикордонный округ, который охранял кордоны с Ираном и Афганистаном, мав у своем распоряжении 11 прикордонных загонов. Из них 6 на афганские ділянці. У каждом загоне были сформированы мобильные резервы, мотоманевренные группы и десантно-штурмовые бригады. Они действовали как самостоятельно, так и спільно с объединениями 40-й армии и подразделами афганских збройних сил. Окрім охорони державного кордону, їхнім завданням був супровід транспортних колон, забезпечення введення і виведення військових підрозділів, участь у ліквідації банд формувань, караванів із зброєю, наркотиками та боєприпасами. Бойова підготовка у прикордонників була значно вищою, ніж у солдат радянської армії, та й розвідка у зелених кашкетів працювала набагато оперативніше. Якби не дії прикордонників, підрозділи 40-ї армії зазнали б під час війни набагато більших втрат. Люди прибували у нас, я вам скажу, що дуже, дуже підготовлені, дуже надіжні в идеологическом, в политическом плане. Ну, надежны были истинно пограничники, понятие этого слова. Ведь никто, у нас же ни один не отказался служить в Афганистане. А много ли немало, я вам открою цифру, за 10 лет побывало в Афганистане около 120 тысяч. Из них, из них, если честно говорить, у нас призыв-то шел в основном с Украины, туда, так, с Украины шел призыв. Вот сейчас на Украине ну, около 60 тысяч из 160 – это пограничники, афганцы. Полковник запасу Григорий Минин, батя, как его называли солдаты, – справжняя легенда для прикордонников афганцев. Он керував найвідомішими афганскими операциями – Анхойскую и Каргущи. Душмани давали за его голову миллион зеленых. Під час операции Минин особисто вів переговоры с ватажками бандформувань. Только в результате Анхойской операции 5,5 тысяч бандитов, в том числе регулярный полк Дустума, 1600 боевиков, сдались в полон. Но кроме боевых операций, солдаты Минина занимались и мирной справой. Например, мы сделали 18 глубоководных скважин 300 метров глубины. 18. А они, их нельзя выключать. Достали через Советский Союз, там все, вот эти емкости большие, чуть ли не на 200 кубов. Воду закачивали в эти емкости, метров на 500 от этой емкости, трубы, ну это, про, трубы, и там кран. И местные жители пользовались нашей водой которую уже никто не мог ни отравить, ничего. Про створение позитивного имиджа військові тогда еще не чули, але працювали профессионально. Прикордонная пропаганда среди мирного населения была поставлена на широкую ногу. Мирные афганцы швидко збагнули, что шурави, так они называли радянських військових, воюют только с непримиренными, поддерживая не только официальную владу, а и афганский народ. Але лучшим засобом пропаганды были не лекции, плакаты и листівки, а реальная допомога в экономике, освіті, культуре и медицине народу, который находился на межі гуманитарной катастрофы. Как раз медицинское обслуживание уровень медицинского обслуживания очень слабый был. И там ужасное распространение было. Прямо полыхали инфекционные заболевания, забы почему-то вот такие вот до пояса были. То кожды там, там, другие, туберкулез, это тоже сплошь и рядом. Я должен сказать, что там были построены несколько стратегических асфальтированных дорог. В перевале Саланг был пробит туннель. Построены были фабрики, заводы. Было много сделано для того, чтобы помочь добыче различных ископаемых, полезных. Там создавали промышленность Советский Союз. 
Там строили дома в Кабуле современные. Практично все операции в Афганистане здійснювалися с использованием вертолетной авиации, которая выполняла безліч завдань, обеспечивала боеприпасами, водой, продовольством, прикривала с повітря транспортные колонны и мотоманевренные группы, завдавала позициям боевиков ракетно-бомбовых ударов, проводила разведку и доставку десантно-штурмовых групп. Завдяки малой авиации, зокрема вертолетам Ми-8, втраты у прикордонників были минимальными. Доставка материальных средств и ну, в редких там, необходимых случаях огневая поддержка и десантирование и эвакуация раненых больных и, и перевозка там каких-то других грузов материальных ценностей пассажиров. То бишь весь спектр того, для чего авиация создана, полностью весь спектр этих задач он лежал на нас. Жоден радянский прикордонник в Афганистане не сдався в полон. Жоден не дезертировал. И жоден загиблий не залишився лежать на чужой земле после выведения войск. И чтобы не говорили про ту войну сучасні политиканы, справжню оценку подіям, які відбулися чверть століття тому, обов'язково колись дасть історія. Проте ані в кого не викликає сумніву, що прикордонники на афганській війні з честью виконали свій обов'язок, захистивши кордони вітчизни. Офіцери в руді закривали. Мне, как руководителю тыла, было очень тяжело подобрать повара, хлебопьёка, заправщика и прочее, прочее. Все новоприбывшие пополнения стремились попасть в ДШМГ, десанто-штурмовая маневренная группа, которая каждый день в бою, понимаете? 15 лютого 1989 года радянские войска залишали территорию Демократической Республики Афганистан. Международные информационные агенции поведомили про завершение вывода радянского обмеженного контингента и закінчення войны, которая тривала 9 лет, 1 месяц и 21 день. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Заявление советского правительства. Действуя в точном соответствии с Женевскими соглашениями, СССР завершил вывод советских войск из Афганистана. В этой стране не осталось ни одного советского солдата. Эти кадры... Облетели весь свет. БТРы под червоными прапорами на святковому Хайратонском мосту, что з'єднує кордоны двух держав, счастливые обличчя родных, урочисті звуки військового оркестру та памятные слова командующего 40 ю армию Бориса Громова, который сповестил, что он останним залишив территорию Афганистана. Але мало кто тогда знал, что на самом деле за спиной генерала Залишались наши прикордонники, которые обеспечивали выведение радянських збройних сил. Прикордонные войска КДБ СРСР выполняли задания за охраны рубежів окремыми подразделами на территории Афганской Демократической Республики до квітня 1989 года. Кабул далекий и безжизненная степь. Пейзажи эти надоели мне по горло. Ты многих не дождешься, сыновей. Земля родная, плачешь ты от горя. Ты многих не дождалась, сыновей. Земля родная, плачешь ты от горя. Через горнило Афганистан пройшли 62 тысячи 30 прикордонников. Подразделы мотоманевренных групп провели 1113 боевых операций, під час яких было знищено 41 216 боевиков, у тому числе 545 полевых командиров. Захоплено в полон 19 335 маджахедов, 20 334 одиниці зброї та 3 024 боеприпасы, 742 одиниці автотранспорту. Боевые втраты прикордонников в Афганистане склали 518 человек. Майже 3 тысячи получили поранения. 8 стали героями Радянского Союза. Двое из них нагороджені посмертно.